Basang basa ang dagita by damang dama. So yeah, guys. Um, let's try, let's try the pasilio intro using a kapo in in fifret. So yun. Gawin natin yung intro ng pasilio. Kamit ang kapo sa panglimang fret, no? So usually walang fret yung mga usually walang Fret na ginagamit yung uh, tutorial ng intro ng pasilyo, no? So, this time, a little bit easier to make it easier for you. Uh, gamit tayo ng kapo. So, you know guys, uh, pag nagigitara kayo, uh, importante din na pag nag may gitar kayo, importante din na meron kayong kapo na naka-reserve lang dyan sa lagay ng gitara nyo, no? So, invest mga 200, may 200 pesos, 300, 500. So, 200 is okay na. No? Okay na yun. Ma makakita kayo nun sa online, sa mall, sa guitar store online. So, yun. So, paano ba yung intro? Yun, yun nga yung nangyari. Paano yung intro? First of all, bago natin malaman yung intro nung uh, pasilyo, So, kailangan natin ang kapo and then alamin natin kung ano yung chords na na ng kantang pasilyo muna, no? So, ang unang chords ay A major 7 and then uh, B flat diminish So, B flat diminish Huwag nyo nang i-memorize basta ang B flat diminish ay parang A7 A7, you know? chord pattern, A7 tapos yung finger 1 nasa first fret string 5, no? first fret string 5 kasi string 1, string 2, 3 4, 5, 6 no? string 5 A7, tapos may ano o kaya A7 tandaan nyo lang A7 over A sharp or B flat basta nga, yan, ganyan second, second chords yan and then uh, B minor pwede ring B, B minor 7 and then E so ang gagawin natin sa E before natin E, sustain muna E7 sustain, then E7 so ulit, apat lang ang chords pala so A major 7 Uh, B flat diminish kung uh, kung di kayo sangayin sa course na, sa pangalan nito comment sa section down below pero ganito ang pattern A7 tapos may uh, may pindot sa unang fret ng 5th string 2nd and then B minor 7 E sustained and then E ganun lang 1 2 3 1 Ganun lang umiikot yung kanta ng pasilyo. So, ang dali lang, di ba? 2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-
yung melody, ang susundin natin, ganun lang. Uh, fourth string, second fret, fourth string, uh, ano to? Fourth, second, fourth fret, third string, second fret, and then A major 7. So, B flat diminish and then uh, B minor. Paano yun? B minor. Yan. So, ganun lang ka simple, no? So, use at least, ang gamitin nyo ito before the pinky, ito ang gamitin nyo sa pagkalabit. Kasi, pagkatapos uh, ng uh, B flat diminish, yun ang pinakamalapit. So, saan yun? So, pindutin yung 2nd fret ng 1st string. Open. Kalabit. 2nd fret. 2nd string. Then, diretso sa B minor. Ulitin natin. Alright. And then, E7 sustained. Ganun lang. And then, that's the first part. Alright. First part ulit, ha? Melody muna, no? Uh, fourth string, second fret. Then, go to uh, fourth string, fourth fret. And then, second string, uh, third string, second fret. A major 7. B flat diminish. And then, first string, second fret. Open, kalabit. Second fret, second string. Ayan. Uh, first part. Ulitin natin, first part, tere-diretso. Yung melody lang muna. Then, B flat diminish. Then, yung That's the first part ng intro. Okay? So, lagyan natin ng style. Lagyan natin ng style. So, yun ang melody, di ba? Ng first part. So, gawin natin yung parang... Uh... So, okay na yun. Sa beginners, practice nyo na yun. Pero, if you want a little bit stylish, yun, ganitong gawin nyo. So, kalabitin nyo muna yung... Uh, Fourth string, no? Kalabitin nyo muna yung fourth string. Saka nyo i-hammer. Yan. Yan, ganun. Then, bago mag A major 7, doon kayo sa first string ng A major 7. I-slide nyo. Yan. So, gets? Kalitin natin. Practice lang. Then. Then. Uh, kalabitin nyo din yung open string and hammer. That's the first part. Huh? So, first part with style. First part with style. B diminish. Uulitin natin. Okay. So, that's the first part. O, second part. After ng E7 sustain, uulitin natin. With the same style, ha? O, next slide. Then, B flat diminish ulit. And then, yung last, yung last, second fret, first first string, and then 5th fret, 1st string. And then, 2nd uh, fret, 2nd string, B minor. Okay, second part tayo, ah. Okay, ang 
kaibahan. Ulitin natin. And then, and then the last part pala, last part, yung ta 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 So, E. E sustained yon E sustained. Yung parang let, parang A chords, pero inangat mo lang ng, uh, inangat mo lang ng tiki isang string pataas. ta 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 Dalawang beses. ta 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 And then, kanta ka na. Paladay basang basa ang dagita may damang damas sa king. Kalam na puno, puno. Alright, so yun. Memorize nyo yung lyrics kasi apat lang. Okay? So, first part. Ulitin natin. Second part. Part. Paladay basang basa ang daging tabay damang damas sa king kalam na puno puno. Continue. So yun. So guys, if you want to check my complete video ni tong Uh, uh, nitong pasilyo, check my uh, video na malalabas sa link mamaya sa end screen. Okay? And malalaman nyo doon din kung ano ibig sabihin ng dagitam. So, di ba? Paladay basang basa ang dagita by the... Anong ibig sabihin ng dagitam? Sinabi ko din doon. So, di ko sasabihin dito kung ano ibig sabihin ng dagitam. Maaring yung iba sa inyo alam yung kahulugan ng dagitab. So, panoorin nyo pa rin yung com complete video ko nung uh, pasilyo na meron akong video nun. And please check out. Thank you sa time nyo. Thank you sa panunood. Maraming salamat sa pagtangkilik ng aking video. And please don't forget to subscribe. Maraming salamat and ingat. Bye-bye. God bless.